হ্যালো ইভিয়ন কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো অনেক পড়ালেখা করতেছো আচ্ছা সো আজকের টপিক্স কি সেটা তোমরা ভিডিও শুরুতে বুঝতেই পারতেছো আজকে হচ্ছে আমরা গতিবিদ্যার চার নাম্বার লেকচারে আসি সরি আমি এখানে একটু এডিট করতে বলে গেছি এইটা ফোর হবে লেকচার ফোর গতিবিদ্যা আচ্ছা স্যার আজকে আমরা গ্রাফ নিয়ে কথা বলবো গতিবিদ্যা চ্যাপ্টারে যত গ্রাফ আছে সেই গ্রাফগুলো কীরকম হয় সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করব তোমরা যদি আগের তিনটা লেকচার দেখে থাকো গতিবিদ্যার তাহলে জানার কথা চার নাম্বার লেকচারে আমি বলেছিলাম যে গ্রাফ নিয়ে আলোচনা করব সো চলো শুরু করা যাক আচ্ছা সবার প্রথমে আমরা যেই গ্রাফটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে সমবেগের গ্রাফ সমবেগের গ্রাফগুলো কীরকম হয় সেই জিনিসগুলো আমরা একটু দেখব অর্থাৎ সমবেগের গ্রাফ হচ্ছে সময়ের সাথে সাথে বস্তুর বেগের কোনো পরিবর্তন হবে না প্রথম যে আমার এখানে সমবেগের গ্রাফের মধ্যে প্রথম যে চিত্রটা আছে সেইটা হচ্ছে যে এস ভার্সেস টি মনে রাখবো আমরা যখন কোনো গ্রাফের মধ্যে ভার্সেস বলে সবার আগে ওয়াই অক্সিস বরাবর যেটা আছে সেইটা তারপরে এক্স এক্সিস বরাবর যেটা আছে সেটা বলি সো এস ভার্সেস টি দূরত্ব স্মরণ বনাম সময়ের গ্রাফ সো এই গ্রাফটা সমবেগের গ্রাফ হবে যদি সেটা মূলবিন্দুগামী হয় অথবা মূলবিন্দু না হলে স্ট্রেট লাইন হয় তখন সেটা সমবেগের গ্রাফ হবে অর্থাৎ এইটা সমান সময়ে সমান দূরত্ব অতিক্রম করবে সো আমরা যদি এখান থেকে মার্কিং করি যে এখান থেকে এখানে এক সেকেন্ড এখান থেকে এখানে দুই দুই সেকেন্ড তিন সেকেন্ড চার সেকেন্ড এই বরাবর যদি আমরা উপরের বিন্দুগুলো মার্কিং করি সবসময় আমরা দেখব প্রত্যেক সেকেন্ডে বস্তুটার দূরত্বটা সমান এই কারণে আমরা বলবো যে এখানে যে গ্রাফটা এটা হচ্ছে সমবেগের গ্রাফ আচ্ছা পরবর্তীতে ভি ভার্সেস টি আমরা এখান থেকে বেগ বনম সময়ের গ্রাফ থেকে সমবেগের গ্রাফটা কীরকম হয় সেটা দেখব সো এটা একদম ইজি আমরা এখান থেকে একটা স্ট্রেট লাইন অঙ্কন করব অর্থাৎ সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বেগের কোনো ভ্যালুর পরিবর্তন হচ্ছে না বেগের ভ্যালুটা স্ট্রেট ফিক্স থাকতেছে এটা হচ্ছে আমাদের ভি ভার্সেস টি থেকে সমবেগের গ্রাফ নেক্সট যেটা সেটা অনেক ইন্টারেস্টিং সেটা হচ্ছে এ ভার্সেস টি তরণ বনাম সময় এ ভার্সেস টি আমার ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর এ তরণ আছে এবং এক্স এক্সিস বরাবর টি এস আচ্ছা আমরা যেহেতু জানি সমবেগ থাকলে তরণের ভ্যালু হয় জিরো অর্থাৎ কোনো তরণ থাকে না অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমার তরণ এবং সময়ের গ্রাফ থেকে সমবেগের যে স্ট্রেট লাইনটা পাবো সেটা হচ্ছে একদম আমার এক্স এক্সিস বরাবর অর্থাৎ এই এক্স এক্সিস বরাবর প্রত্যেকটা বিন্দুতে তরণ এর ভ্যালুটা জিরো কারণ আমরা জানি সমবেগের ক্ষেত্রে তরণ জিরো হয় আচ্ছা লাস্টে যেটা এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এইটা সবাই খুব গুরুত্ব দিয়ে মনে রাখবা সেটা হচ্ছে দূরত্ব বনাম বেগের ক্ষেত্রে সমবেগের গ্রাফ তো এখানে বেগ বনাম দূরত্ব দেওয়া আছে এই ক্ষেত্রে আমরা সমবেগের গ্রাফটা কীরকম হয় সেই জিনিসটা একটু দেখার চেষ্টা করব আচ্ছা সো দূরত্ব পরিবর্তনের সাথে সাথে যদি বেগের পরিবর্তন না হয় তখন আমরা সেটাকে সমবেগের গ্রাফ বলবো অর্থাৎ গ্রাফটা হবে এই রকম কাইন্ড অফ ভি ভার্সেস টি এবং ভি ভার্সেস এস সেম অর্থাৎ সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে এস পরিবর্তিত হবে কিন্তু বেগের কোনো পরিবর্তন হবে না আমরা যখন দূরত্বের সাপেক্ষে ভি এর গ্রাফ প্লট করব সেই গ্রাফটা যদি সমবেগ বেগটা যদি সমবেগ হয় তখন গ্রাফটা হবে এরকম এক্স এক্সিস এর প্যারালাল একটা স্ট্রেট লাইন সো এইটা আমরা খুব ভালো মতো মাথায় রাখব নেক্সট আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অসমবেগ সো অসম বেগের ক্ষেত্রে গ্রাফগুলো কীরকম হয় সেই জিনিসগুলো আমরা একটু ভালো মতো মনোযোগ দিয়ে দেখব আচ্ছা সবার আগে আমাদের এইখানে যে গ্রাফটা আছে সেটা হচ্ছে এস ভার্সেস টি আমরা যদি এই গ্রাফটা দেখি সেই গ্রাফটা আমরা এইভাবে অঙ্কন করতে পারি যে এস ভার্সেস টি এর গ্রাফ যদি বক্ররেখা হয় তখন সেইটা হবে অসম বেগের গ্রাফ কারণ এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি মনে করো এইখান থেকে এই পর্যন্ত এক সেকেন্ড আবার এইখান থেকে এই পর্যন্ত এক সেকেন্ড সো এইখান থেকে এই পর্যন্ত আমার স্মরণের যে পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু এই বরাবর যদি আমি যাই এইখান থেকে সো এই ক্ষেত্রে বেগ স্মরণের পরিবর্তনটা একই সময়ে অনেক বেশি হয়েছে সো এইখানে বেগ এবং এইখানে বেগ কোনো সময় সেম থাকবে না এই কারণে আমাদের এই গ্রাফটা হবে আমার অসম বেগের গ্রাফ এস ভার্সেস টি দূরত্ব স্মরণ বনাম সময়ের গ্রাফের এই গ্রাফটা হচ্ছে অসম বেগের গ্রাফ আমরা যেইখানে এইরকম বক্ররেখা পাবো এস ভার্সেস টি এর মধ্যে সেইটাই হবে অসম বেগের গ্রাফ আমার এই পরবর্তীতে যেটা আছে এস ভার্সেস টি সেইটাও একটা অসম বেগের গ্রাফ সো আমরা এইখানে যদি এইটা অঙ্কন করি এই রকম সেটাও অসম বেগের গ্রাফ হবে আচ্ছা সো পরবর্তীতে আমরা এইটার আগে আমরা এইখানে যদি যাই তাহলে যে জিনিসটা দেখতে পারবো সেটা হচ্ছে ভি ভার্সেস টি ওকে সো 
আমার v টা যদি এইভাবে পরিবর্তিত হয় সময়ের সাথে সাথে আমার v এর ভ্যালুটা বাড়তেছে তো t এর মান বাড়ার সাথে সাথে আমরা এখান থেকে যদি দেখি এই বিন্দুতে v এর যা মান t এর মান চেঞ্জ হয় এখানে আসলে v এর মানটা বেড়ে যাচ্ছে সো সময় বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে বেগের মান বৃদ্ধি পাচ্ছে সো এইটাও হবে আমার অসম বেগের গ্রাফ আচ্ছা সো এখন আমরা a ভার্সেস t এর গ্রাফ যদি দেখি সেক্ষেত্রে যদি জাস্ট সিম্পল এরকম একটা স্ট্রেট লাইন অঙ্কন করি অর্থাৎ আমার t এর সাথে সাথে ত্বরণের কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না ত্বরণটা ফিক্স থাকতেছে আমরা যেটা জানি ত্বরণ ফিক্স থাকলে আমার বেগটা প্রতি মুহূর্তে একইভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে প্রতি সেকেন্ড আমরা যদি তরণের ভ্যালু বলি টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটার অর্থ হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে বেগ দুই মিটার পার সেকেন্ড করে বৃদ্ধি পাচ্ছে সো অর্থাৎ এই গ্রাফটাও হবে অসম বেগের গ্রাফ সো তোমরা এই গ্রাফগুলা খুব ভালো মতো মাথায় রাখার চেষ্টা করবা আশা করি এই গ্রাফগুলো নিয়ে পরবর্তীতে আর কোনো প্রবলেম হবে না নেক্সট নেক্সট যেটা আছে সেটা হচ্ছে সমতরণের গ্রাফ ওকে সমতরণের গ্রাফের মধ্যে আমরা সবার আগে যে জিনিসটা দেখব সেটা হচ্ছে ভি ভার্সেস টি ভি ভার্সেস টি যখন আমার এই রকম স্ট্রেট লাইন হবে তখন হচ্ছে সেইটা একটা সমতরণের গ্রাফ নির্দেশ করবে অর্থাৎ বেগ বনাম সময় সো এইখানে আমরা একটু এক্স মূল বিন্দু থেকে একটু উপরের দিক থেকে শুরু করার কারণ হচ্ছে আমরা এই অংশটাকে ভি নট বলবো অ্যাকচুয়ালি এই গ্রাফটা আমার ভি ইজ ইকুয়ালস টু ভি নট প্লাস এ টি এই সূত্রটাকে রিপ্রেজেন্ট করে এই ক্ষেত্রে আমি যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে বিনট হচ্ছে তার আদিবেগ এবং সময় বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে তার সমতরণে বেগের ভ্যালু ভি বৃদ্ধি পাচ্ছে আচ্ছা যদি বিনটের ভ্যালু জিরো হতো অর্থাৎ স্থির অবস্থা থেকে যাত্রা শুরু করত তখন সিম্পলি গ্রাফটা মূল বিন্দু থেকে হতো আর কিছু না কিন্তু স্ট্রেট লাইনই হতে হবে আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে এ ভার্সেস টি এর গ্রাফ যেটা সেইটা সো এ ভার্সেস টি সম সমতরণের ক্ষেত্রে আমার সময়ের সাথে সাথে তরণের পরিবর্তন হবে না সো এইভাবে যদি আমি একটা স্ট্রেট লাইন অঙ্কন করি এক্স অ্যাক্সিস এর প্যারালাল অর্থাৎ তখন সেটাকে আমি বলবো হচ্ছে সমতরণের গ্রাফ সময় বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু তরণের কোনো ভ্যালুটা সবসময় ফিক্সড আছে এই কারণে এটা সমতরণ অর্থাৎ তরণের কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না আচ্ছা নেক্সট এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা গ্রাফ সেটা হচ্ছে আমি এখানে যেটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে এইটা একটু মিস্টেক হয়ে গেছে ডাবল রাইটিং হয়েছে আচ্ছা এটা হচ্ছে টি এস ভার্সেস টি অর্থাৎ দূরত্ব ভার্সেস টি আচ্ছা তো আমরা এখান থেকে যদি এইখানে সমতরণের গ্রাফটা কিরকম হবে সেই গ্রাফটা হবে এক্স স্কোয়ারের গ্রাফ আমরা এই রকম ভাবে যে গ্রাফটা অঙ্কন করব সেইটা আচ্ছা আমরা এখানে একটু জায়গা আছে আমি এখানে একটু সূত্রটা লেখি আমরা যে সূত্রটা জানি এস ইজ ইকুয়ালস টু ভি নট টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার আচ্ছা এখন এখান থেকে আমাকে যে জিনিসটা বুঝতে হবে যদি ভি নট আমার আদি বেগের ভ্যালুটা জিরো হয় তাইলে এই পার্টটা থাকতেছে না তাহলে দেন আমি যেটা পাচ্ছি হাফ অফ এ হাফ একটা কনস্ট্যান্ট এস ইস প্রপোশনাল টু টি স্কোয়ার আমি যখন এইখানে টি এর ভ্যালুটা দিয়েছি তখন আমার গ্রাফটা হবে এইরকম আমরা মোটামুটি সবাই জানি ওয়াই ইজ ইকুয়ালস টু এক্স স্কোয়ারের গ্রাফ যেটা সেটা হচ্ছে এই রকম বক্ররেখা আকার গ্রাফ যেটা ওয়াই ইজ ইকুয়ালস টু এক্স স্কোয়ারের গ্রাফ সো সিম্পল ওই রকম ভাবে আমার এই গ্রাফটা হবে এস ভার্সেস টি যখন হবে তখন এটা হবে এস ভার্সেস টি এর গ্রাফটা যখন এই রকম হবে তখন সেটা হবে সমতরণের গ্রাফ নেক্সট যেটা আছে সেটা হচ্ছে এস ভার্সেস টি স্কোয়ার এস ভার্সেস টি স্কোয়ার এইটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস আমরা এখান থেকে যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি এস টি এর বর্গের সমানুপাতিক কিন্তু এস টি স্কোয়ারের সমানুপাতিক অর্থাৎ আমি যখন এক্স এক্সিস এ টি স্কোয়ার দিচ্ছি তখন আমার গ্রাফটা হবে সিম্পল স্ট্রেট লাইন মূল বিন্দুগামী সরল রেখা এই জিনিসটা খুব ভালো মতো মনে রাখতে হবে পার্থক্য করে এস ভার্সেস টি বক্ররেখা বাট এস ভার্সেস টি স্কোয়ার স্ট্রেট লাইন সো এই পার্থক্যগুলা তোমাদের খুব সুন্দর মতো ভালো মতো নিজেদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের গ্রাফ অঙ্কনের ক্ষেত্রে কি কি ধরনের প্রবলেম আসতে পারে যে কোনো একটা কোশ্চেন দিয়ে বলতে পারে নিচের কোনটি সমবেগের গ্রাফ সো এইগুলোর থেকে যে কোনো একটা দিয়ে দিল নিচের কোনটি সমবেগের গ্রাফ নয় নিচের কোনটি সমতরণের গ্রাফ নয় সাপোজ একটা কোশ্চেন আসলো এরকম যে নিচের কোনটি সমতরণের গ্রাফ নয় এই চারটার থেকে তিনটা দিল আর 
আরেকটা অন্য কোন একটা গ্রাফ দিয়ে দিল অসম ধরনের একটা গ্রাফ দিয়ে দিল দেন ওইটা আমাকে অ্যান্সার করতে হবে তো এই জিনিসগুলো খুব আশা করি তোমরা ভালো মতো মাথায় রাখবে এবং ওইভাবে অ্যান্সার করার চেষ্টা করবা আচ্ছা নেক্সট এখন আমরা দেখব হচ্ছে অসম ধরনের গ্রাফগুলো কীরকম হয় সেই জিনিসটা একটু দেখার চেষ্টা করি তো অসম তরণ অসম তরণের ক্ষেত্রে আমরা সর্বপ্রথম যে জিনিসটা দেখব সেটা হচ্ছে ভিভার্সেস টি ওকে তো ভিভার্সেস টি এর গ্রাফ আমার যখন এইরকম বক্ররেখা হবে যে কোনো বক্ররেখা তখন সেইটা হচ্ছে অসমতরণ নির্দেশ করবে অর্থাৎ সময়ের সাথে সাথে বেগের ভ্যালুটা সুষমভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে না এক একটা সময়ে এক একটা বেগের ভ্যালুটা ভিন্ন ভিন্নভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন এইটা হবে অসম তরণের গ্রাফ আচ্ছা আমরা যদি এই গ্রাফটা এইখানে আবার অঙ্কন করি এইখানে টি ভি অর্থাৎ ভি ভার্সেস টি দ্বিতীয় গ্রাফের ক্ষেত্রে আমরা যদি উপর থেকে নিচের দিকে নামি যে কোনো একটা বক্ররেখা আমার এই দেন এইটাও অসম তরণই বুঝাবে বাট এইটা বুঝাবে হচ্ছে মন্দন ঋণাত্মক তরণ বা মন্দন বুঝাবে বাট এইটা বুঝাবে হচ্ছে তরণের গ্রাফ আচ্ছা তো ভি ভার্সেস টি এর এই ফাংশনের ভ্যালু থেকে আমরা এটা বুঝতে পারি যে এইটা হচ্ছে তরণ এবং এইটা হচ্ছে মন্দন আচ্ছা পরবর্তীতে এই জিনিসগুলো আমরা খুব ভালো মতো খেয়াল রাখবো টি এর ভ্যালু বাড়ার সাথে সাথে ভি এর ভ্যালুটা কমে যাচ্ছে সো এইটা হচ্ছে আমার মন্দনের গ্রাফ দেন আমার অসম তরণের ক্ষেত্রে এ ভার্সেস টি অর্থাৎ তরণ ভার্সেস সময়ের গ্রাফটা কীরকম হবে সেটা সিম্পলি স্ট্রেট লাইন হবে অর্থাৎ সময় বাড়ার সাথে সাথে তরণের ভ্যালুটাও বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটা হচ্ছে অসম তরণ আর এই গ্রাফটাই যদি এই রকম হয় যে স্ট্রেট লাইন বাট এ ভার্সেস টি স্ট্রেট লাইন বাট সেইটা সময় বাড়ার সাথে সাথে তরণটা কমে যাচ্ছে দেন এইটা হবে হচ্ছে মন্দন আগের ওই এই গ্রাফটা এবং এই গ্রাফটার মধ্যেই সো তোমরা আশা করি খুব ভালো মতো খেয়াল রাখবা এইটার ক্ষেত্রে আচ্ছা সো পরবর্তীতে এখন আমরা এখান থেকে একটু দেখি এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যা পড়লাম সব কিছু এক হচ্ছে সামারাইজ করার চেষ্টা করি দেখি এইগুলা কিভাবে অ্যান্সার করা যায় আচ্ছা এখানে আমার এস ভার্সেস টি এর বিভিন্ন পরিস্থিতি দেওয়া আছে আমরা এইগুলোকে একটু মার্ক করি ও এ বি সি এরকমভাবে মার্কিং করলাম অর্থাৎ এস ভার্সেস টি সময়ের সাথে সাথে বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে তো ও থেকে এ পর্যন্ত যেটা সেটা স্ট্রেট লাইন সেটা হচ্ছে সমবেগ আচ্ছা দেন আমার এ থেকে বি এইখানে বস্তু সময়ের সাথে সময় বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু বস্তুর অবস্থানে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না এইটাকে আমরা বলবো হচ্ছে শূন্য বেগ শূন্য বেগ দেন বি থেকে সি পর্যন্ত আবার সময়ের সাথে সাথে বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে অর্থাৎ বস্তুটা মূল বিন্দু থেকে যাত্রা আরম্ভ করে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে গেল দেন ওইখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করার পরে সে আবার মূল বিন্দুর দিকে ফেরত আসতেছে আচ্ছা এই ক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা সমবেগ বি থেকে সি পর্যন্ত যেটা সেটাও সমবেগ নির্দেশ করবে আচ্ছা নেক্সট যে গ্রাফটা আছে সেটা আমরা একটু ভালো মতো খেয়াল করি এখানে যেটা আছে ভি বনাম টি অর্থাৎ বেগ বনাম সময় লেখচিত্র থেকে বিভিন্ন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা আচ্ছা ও এ বি এদিকে দিলাম সি এদিকে দিলাম ডি আচ্ছা ও থেকে এ পর্যন্ত আমার যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার স্ট্রেট লাইন বরাবর আমার বেগের ভ্যালুটা সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে সো এইখানে যেটা হবে সেটা হচ্ছে তোমার ফার্স্ট অফ অল এটা হচ্ছে অসমবেগ এবং এটা হচ্ছে সমতরণ স্ট্রেট লাইন যেহেতু এই কারণে সমতরণ আচ্ছা এ থেকে বি পর্যন্ত বস্তুর বেগের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না সো এটা হচ্ছে সমবেগ বা শূন্যতরণ ওকে সমবেগ দেন আমরা এখান থেকে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে বি থেকে সি বরাবর বস্তুর বেগের ভ্যালুটা ধীরে ধীরে টাইম বাড়ার সাথে সাথে বস্তুর বেগের ভ্যালুটা কমে যাচ্ছে সো এটা হচ্ছে মন্দন আচ্ছা আর বি থেকে ডি পর্যন্ত টাইম বাড়ার সাথে সাথে বস্তুর বেগের ভ্যালুটা বেড়ে যাচ্ছে সো অসমবেগ অথবা সমতরণ সো এইভাবে আমরা বিভিন্ন গ্রাফ মনে রাখার চেষ্টা করবো আশা করি এখন পর্যন্ত যা শিখলাম তোমরা এগুলা খুব সুন্দরভাবে অ্যান্সার করতে পারবা এগুলা দেখে এগুলো মনে রাখতে পারবা এখন আমরা হচ্ছে এখান থেকে সু অ্যাডমিশন টেস্টে যে প্রবলেমগুলো প্রিভিয়াস ইয়ার আসছে সেইগুলোর মধ্যে একটু চলে যাই আচ্ছা তো এইখানে যে প্রশ্নটা সর্বপ্রথম আছে সেই জিনিসটা আমরা একটু দেখি সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো তোমরা এই কোশ্চেনটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দুই হাজার বারো তেরো সালে আসছে এবং এখন আমি তোমাদের সাথে একটা শর্টকাট টেকনিক নিয়ে আলোচনা করব আশা করি এটা মনে রাখবা আচ্ছা শর্টকাট টেক আগে একটু কোশ্চেনটা পড়ে নেই কোশ্চেনে যেটা বলতেছে নিম্নে লেখচিত্রে পঞ্চাশ সেকেন্ড সময়কালে একটি গাড়ির বেগের পরিবর্তন দেখানো হয়েছে ওকে 
আচ্ছা এই সময়কালে গাড়িটি কত দূরত্ব অতিক্রম করবে ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন সো আমার এক্স এক্সিস বরাবর টাইম দেওয়া আছে এবং ওয়াই এক্সিস বরাবর ভ্যালুসিটির ভ্যালুগুলো গ্রাফে দেওয়া আছে আচ্ছা আমরা এখান থেকে যেটা দেখতেছি জিরো থেকে টোয়েন্টি সেকেন্ড পর্যন্ত বস্তুটা সমবেগে সরি বস্তুটা সমতরণে অর্থাৎ এখান থেকে বস্তুর বেগটা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে একদম বিশ সেকেন্ড পর্যন্ত জিরো থেকে সে বিশ সেকেন্ড সময় দশ মিটার পার সেকেন্ড বেগ অর্জন করে দেন বিশ থেকে চল্লিশ সেকেন্ড সময় পর্যন্ত সে আমার দূরত্ব অতিক্রম করে হচ্ছে সমবেগে এইখান থেকে এই পর্যন্ত ওকে তার বেগ থাকে টেন মিটার পার সেকেন্ড পরবর্তী দশ সেকেন্ড অর্থাৎ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ সেকেন্ডের মধ্যে তার বেগের ভ্যালুটা কমে এখান থেকে একদম ফিফটি মিটার পার টেন মিটার পার সেকেন্ড থেকে জিরো মিটার পার সেকেন্ড হয়ে যায় অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে তার মন্দন কাজ করে সো আমাকে এখানে টোটাল অতিক্রান্ত দূরত্বটা বের করতে বলছে আচ্ছা এই ক্ষেত্রে আমরা যেইভাবে করতে পারি তোমরা যদি এটা না জেনে থাকো সেটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে এই পর্যন্ত আগে তরণ বের করে নিব দেন এসি জিকলস টু হাফ এ টি স্কোয়ার যেহেতু আমার আদিবেগ জিরো ছিল হাফ এ টি স্কোয়ার দেন এইখান থেকে এই পর্যন্ত সমবেগ সমবেগের ক্ষেত্রে এসি জিকলস টু ভি টি আচ্ছা দেন এইখান থেকে এখানে আবার মন্দন বের করে নিয়ে এসি জিকলস টু হাফ এ টি স্কোয়ার ওইভাবে আমি আবার বের করে নিব আচ্ছা আমরা এত ঝামেলার মধ্যে যাব না আমাদের যখনই এরকম আমাদের ভি ভার্সেস টি এর গ্রাফ থেকে দূরত্ব বের করতে বলবে অর্থাৎ বেগ বনাম সময় লেখাচিত্র থেকে দূরত্ব বের করতে বলবে তখন আমরা সরাসরি যে কাজ করব এই যে আমার এরিয়া ও থেকে এই পর্যন্ত আচ্ছা আমার এ বি সি ডি দ্বারা মার্কিং করি এ বি সি আচ্ছা ও এ বি সি এই এরিয়াটার ক্ষেত্রফলটা আমি বের করে ফেলবো তো সেই ক্ষেত্রফলটা তোমরা যেইভাবে ইচ্ছা সেইভাবে বের করতে পারো তো আমরা এখানে যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে এটা একটা ট্রাপিজিয়াম আচ্ছা ও এ বি সি এটা একটা ট্রাপিজিয়াম ট্রাপিজিয়ামের এ বি এবং ও সি বাহু দুইটা পরস্পর সমান্তরাল এবং সমান্তরাল বাহুদের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে এ আচ্ছা এখান থেকে যেটা হবে এ ডি অথবা আমরা অন্য একটা মার্কিং নাম করতে পারি সেটা সো আমি ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফলের সূত্র দিয়ে বের করতে পারি সেটা হচ্ছে হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহুদের যোগফল ইন্টু সমান্তরাল বাহুদের মধ্যবর্তী দূরত্ব আচ্ছা আমরা যদি ওইখান থেকে লিখি তাহলে ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল ও এ বি সি এর ক্ষেত্রফল সো ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহুদের যোগফল সমান্তরাল বাহু ও সি এটার ভ্যালু হচ্ছে এখান থেকে এই পর্যন্ত ফিফটি প্লাস এ বি আচ্ছা এখানে টোয়েন্টি এখানে ফোরটি ফোরটি মাইনাস টোয়েন্টি হচ্ছে টোয়েন্টি ওকে হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহাদুর যোগফল ইন্টু সমান্তরাল বাহাদুর মধ্যবর্তী দূরত্ব আচ্ছা এই সমান্তরাল বাহু এবং সমান্তরাল বাহাদুর মধ্যবর্তী হচ্ছে টেন মাইনাস জিরো হচ্ছে টেন আচ্ছা তাহলে আমি এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে যেটা পাবো ফিফটি প্লাস টোয়েন্টি সেভেনটি ডিভাইড বাই টু থার্টি ফাইভ ইন্টু টেন ইজিকলস টু মিটার অর্থাৎ আমার সি নাম্বার যেটা সেটা অ্যান্সার তোমরা আরও একটা ভাবে কাজ করতে পারো সেটা হচ্ছে এখানে এইটাকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি এইটা একটা ত্রিভুজ এটা একটা আয়তক্ষেত্র এটা আরও একটা ত্রিভুজ দেন এই আলাদা আলাদা ভাবে এই ভ্যালুগুলো বের করে আমরা এখান থেকে সেই ভ্যালুটা যোগ তিনটা যোগ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল যোগ করলেই তিনশো পঞ্চাশই পাবো তো মনে রাখতে হবে পরীক্ষায় যে ধরনের চিত্র দেওয়া থাকবে সেই ধরনের সূত্র অ্যাপ্লাই করে ক্ষেত্রফল বের করতে হবে পরীক্ষায় ট্রাপিজাম নাও দেওয়া থাকতে পারে বর্গক্ষেত্র আয়তক্ষেত্র ত্রিভুজ যে কোনো রম্ব সামান্তরিক যে কোনো কিছু এখান থেকে এভাবে দেওয়া থাকতে পারে সো যখন আমরা বেগ ভার্সেস সময়ের গাছ থেকে দূরত্ব নির্ণয় করব সিম্পলি ওই ক্ষেত্রটা ক্ষেত্রফলটা বের করে ফেলব এভাবে আমরা খুব দ্রুত অ্যান্সার করতে পারবো খুব একটা বেশি টাইম লাগবে না তোমাদের এগুলো অ্যান্সার করতে আচ্ছা সো দেখি নেক্সট কি কোয়েশ্চেন আছে সেইটা একটু দেখা যায় আচ্ছা ওকে আচ্ছা এখানে যে কোয়েশ্চেনটা আছে সেটা হচ্ছে গত বছর উনিশ বিশ সেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাডমিশন টেস্টের একটা কোয়েশ্চেন খুব ইন্টারেস্টিং এবং ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন আমরা একটু পড়ি তারপর একটু দেখি কি বলা আছে আচ্ছা বলছে একটা গাড়ি স্থির অবস্থা ওকে পি বিন্দু হতে সোজা রাস্তায় যাত্রা শুরু করলো কিছু সময় পরে গাড়িটি মন্দনের ফলে থেমে গেল আচ্ছা ভালো এবং একইভাবে প্রথমে গতি বাড়িয়ে এবং পরে গতি কমিয়ে আচ্ছা গতি বানানো ভুল হয়েছে দুই জায়গাতেই আবার যাত্রা শুরু করে পি বিন্দুতে ফিরে আসলো ভালো আচ্ছা চিত্রের নিচের কোন লেখচিত্রটি গাড়ির গতিকে প্রকাশ করে আচ্ছা সেইখানে মজার জিনিস যেটা আমরা অপশনগুলো একটু দেখি অপশন প্রত্যেকটা অপশনে দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে টি এক্স ভার্সেস টি অর্থাৎ দূরত্ব ভার্সেস সময়ের লেখচিত্রটা এখান থেকে বের করতে হবে কোনটা অ্যান্সার হবে সেইটা সো সে এক আমরা যদি মনে করি গ্রাফের এইখানে হচ্ছে মূল বিন্দু মূল পি বিন্দু থেকে সোজা রাস্তায় যাত্রা শুরু করে এক
একটা পর্যায়ে যাওয়ার পরে সে কি করলো আবার গাড়ি থামাতে হবে তাইলে আবার ব্রেক করলে মন্দন হবে আচ্ছা এইখান থেকে গাড়িটা থেমে গেল দেখি আমরা যে জিনিসটা সো একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করলো কিছু সময় পর গাড়িটি মন্দনের ফলে থেমে গেল এবং একইভাবে আবার যাত্রা শুরু করে পিবিন্দুতে ফিরে আসলো অর্থাৎ এইখান থেকে সে যাত্রা শুরু করছিল পিবিন্দু এইখান থেকে যদি আবার এইখানে তার ফেরত আসতে হয় ফার্স্টে আমার বেগ বাড়াতে হবে অর্থাৎ আমার হচ্ছে তরণ লাগবে দেন ব্রেক করে আবার তরণের ফলে মন্দলের ফলে আমি বেগটা ধীরে ধীরে পিবিন্দিতে এসে গাড়িটা স্থির হয়ে যাবে তো এইখান থেকে যে জিনিসটা দেখতেছি যেহেতু আমাদের দূরত্ব বাড়ছে সময়ের গ্রাফ আমি পিবিন্দু থেকে যদি আমরা জিরো জিরো বিন্দুটা ধরি তাহলে শুরুতে সে জিরো বিন্দুতে ছিল একটা পর্যায়ে সে সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছায় যায় এবং ওইখান থেকে আবার সে জিরো বিন্দুতে ফেরত আসে আচ্ছা তাহলে আমরা এখন অপশনগুলো দেখি এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে যে সে জিরো জিরো থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করার পরে আবার সে জিরো আমার মূল এক্সিজিগোস্ট জিরো বিন্দুতে ফেরত আসছে বা সরি আমাদের এইখানে যে স্মরণ যেটা স্মরণ এইখান থেকে আবার জিরো হয়েছে কিন্তু আমাদের কোশ্চেনের মধ্যে কোথাও এরকম বলা ছিল না যে আমাদের কোশ্চেনে বলা ছিল একবার এক্সিজিগোস্ট জিরো থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে যাবে ওইখান থেকে আবার এক্সিজিগোস্ট জিরোতে ফেরত আসবে সো অপশন এ যেটা এটা হচ্ছে না অপশন বি এর ক্ষেত্রে যেটা দেখা যাচ্ছে যে এইখান থেকে এই পর্যন্ত যে স্ট্রেট লাইন এক্স ভার্সেস টি দূরত্ব বনাম সময়ের গ্রাফটা স্ট্রেট লাইন আমরা জানি দূরত্ব বনাম সময়ের গ্রাফ যদি স্ট্রেট লাইন হয় তখন সেটা সমবেগ হয় সমবেগের ক্ষেত্রে তরণ পসিবল না মন্দন পসিবল না সো এই চিত্রটাও আমার হচ্ছে না আচ্ছা তিন নম্বর চিত্র যেটা এটা এইখান থেকে দেখতেছি একই ধরনের ঘটনা বাট এটা স্ট্রেট লাইনে এটা একটা বক্ররেখা সেটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করে একটা বিন্দুতে গেল আবার ওইখান থেকে এক্সিজি আমার এইখান থেকে দূরত্ব জিরো অর্থাৎ আবার সে যেখান থেকে যাত্রা শুরু করছিল সেই জায়গাতে ফেরত আসছে তোমাদের এই জিনিসগুলো খুব ভালো মতো বুঝতে হবে এক্স যেখান থেকে যাত্রা শুরু করছে সেটা হচ্ছে জিরো ধীরে ধীরে সময় বাড়ার সাথে সাথে দূরত্বটা বাড়তে থাকলো কোথার থেকে যেখান থেকে যাত্রা শুরু করছে আবার এইখানে ফেরত আসলো আবার বিপরীত দিকে গেল এইরকম কোনো ঘটনায় আমার কোশ্চেনের মধ্যে বলা নাই সো লাস্ট কোশ্চেন যে এটা ডি নাম্বার এক্স থেকে সে এই একটা নির্দিষ্ট সময়ে যাত্রা শুরু করলো শুরু করে বক্ররেখার মাধ্যমে গ্রাফটা দেখানো আছে সো এটা সমবেগ হওয়ার কোনো পসিবিলিটি নাই এটা হচ্ছে তরণের গ্রাফ ওকে সে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছালো সেইখান থেকে আবার সে এক দূরত্ব জিরো এইখানে চলে আসলো অর্থাৎ আমরা যদি দেখি এক্স এর ভ্যালু অর্থাৎ দূরত্বের ভ্যালু এই বিন্দুতে জিরো ছিল এইখানে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে গেলে এখান থেকে আবার দূরত্ব জিরো অবস্থায় সে ফেরত আসলো সো এইটা হবে অ্যান্সার খুবই ক্রিটিক্যাল একটা কোয়েশ্চেন আর যদি জিনিসগুলো খুব ভালো মতো তোমরা বুঝতে পারো তাইলে আমার মনে হয় খুব একটা কঠিন না আচ্ছা ওকে আমি একটা প্রশ্ন আলোচনা করতে ভুলে গেছি সেই কোশ্চেনটা এখন তোমাদের সাথে একটু দেখা দিচ্ছি এটা আমার খেয়াল ছিল না আচ্ছা এটা হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দুই হাজার আঠারো উনিশ সেশন অ্যাডমিশন টেস্টের প্রশ্ন এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল প্রশ্নটা কীরকম হয় সেইটা অরিজিনাল প্রশ্ন তো দুই হাজার আঠারো ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তো কোশ্চেন যেটা ছিল সেইটা একটু আগে এই ভিড সেম কোশ্চেনই পরের বছর আবার আসছে অর্থাৎ পরের বছরের পরের বছর উনিশ বিশ সেশনে আবার আসছে সেটা আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করছি এইখান থেকে আবার একটু দেখে নাও কি বলতেছে একটা গাড়ি সোজা রাস্তায় স্থির অবস্থা থেকে তরণের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করল কিছু সময় পর গাড়িটি মন্দনের মাধ্যমে থেমে যায় আচ্ছা গাড়িটি একই পথে একইভাবে যাত্রা করে পূর্ববর্তী স্থানে ফিরে আসে সো সেম কোশ্চেন এইটা একটু আগে তোমাদের সাথে আলোচনা করছি সো অ্যান্সার যেটা হবে সেটা হচ্ছে সি নাম্বার এইটা অ্যান্সার হবে বাকি কোনোটাই অ্যান্সার হবে না দেখো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোশ্চেন রিপিট করে তাও পর পর দুইবার আঠারো উনিশে আসছে উনিশ বিশে আসছে সো যে কোনো কিছুই সম্ভব অনেক ইজি কোশ্চেন আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্ন আচ্ছা এখানে যে জিনিসটা আমি বলে নেই এখানে খুব ছোট লেখা তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হলে সমস্যা নেই আমি স্ক্রিনে দিয়ে দিচ্ছি এখানে তোমরা পুরো কোশ্চেনটা আবার দেখতে পাবা আমি এটা পড়তেছি তোমরা এইটা পড়ার চেষ্টা করো এইটা পড়ো উপরে যেটা আসতেছে সেটা পড়ো আচ্ছা এখানে যেটা বলছে সমবেগে চলমান এটা হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সতেরো আঠারো সেশনের কোশ্চেন পরেরটাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সতেরো আঠারো সেশনের কোশ্চেন তা আমি যেটা তোমাদের বলেছিলাম যে গ্রাফের ম্যাথগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট গত দেখতেছি আমরা যেটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সতেরো এবং আঠারোতে দুইবার এই কোশ্চেনটা আসছে এর আগে উনিশ বিশে এই কোশ্চেনটা আসছে তার আগে পনেরো ষোলোতে পরের কোশ্চেনটা আসছে আর আমরা একটু আগে এখানে যেটা সমাধান করেছিলাম যে দূরত্ব নির্ণয় সেটা হচ্ছে বারো তেরো সেশনে আসছিল সো প্রায় প্রতি বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখান থেকে কোশ্চেনগুলো আসে আচ
বেগ দূরত্বের সাথে সাথে বেগের লেখচিত্র নির্দেশ করে সেটা আমাকে বেগ করতে হবে আচ্ছা খুবই ইজি কোশ্চেন প্রথম যে অপশনটা দেখি আমার এইখান থেকে এই পর্যন্ত সমবেগে গেছে যাওয়ার পরে ধীরে ধীরে তার বেগের ভ্যালুটা দূরত্ব অতিক্রম করার সাথে সাথে তার বেগের ভ্যালুটা বক্র রেখা আকারে কমে আসছে ওকে সো এখান থেকে যে অ্যান্সারটা হবে আমার সবার আগেই বলে নেই সেটা হচ্ছে এইটাই অ্যান্সার হবে কারণ এটা সমবেগে যাচ্ছিল এবং পরবর্তীতে মন্দনের ফলে সে ধীরে ধীরে আমার বেগটা কমতে কমতে একটা পর্যায়ে জিরো হয়ে গেল দূরত্বের সাথে সাথে আচ্ছা সো পরবর্তীতে অ্যান্সারগুলো কেন এইগুলো না আমি সেইগুলো তোমাদের একটু ব্যাখ্যা করে নেই ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি সেইগুলো একটু দেখার চেষ্টা করো সেটা হচ্ছে পরবর্তী কোশ্চেন যেটা দেওয়া আছে এখান থেকে এই পর্যন্ত সমবেগই আছে কিন্তু পরেরটা স্ট্রেট লাইন দূরত্ব অতিক্রম করার সাথে সাথে সরল রেখা আকারে ভিআর ভ্যালুটা কমে যাচ্ছে সো এটা কোনো দিন সরল রেখা আকারে কমবে না সো যেটা আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করি তোমাদেরকে তোমরা একটু দেখো সেটা হচ্ছে আমরা এই সূত্রটা সবাই জানি ভি স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু ভি নট স্কোয়ার প্লাস টু এ এস আচ্ছা সো আমরা যদি এখান থেকে দেখি যে শেষ বেগটা নির্ণয় করতে হবে শেষ বেগ আমার এই বেগটা যদি কনস্ট্যান্ট হয় সো এটা বাদ দিলে ভি এর সাথে এস এর সম্পর্কটা হচ্ছে বর্গ সো আমার এস ইস প্রপোর্শনাল টু ভি স্কোয়ার সো এটা কোনো দিন স্ট্রেট লাইন হবে না এই কারণে এই অ্যান্সারটা গ্রহণযোগ্য না পরবর্তীতে যে অ্যান্সারটা দেওয়া আছে সেটাও গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ এটা এইখান থেকে পর্যন্ত সমবেগই বোঝাচ্ছে কিন্তু এটা আমার যেটা দেখাচ্ছি বক্ররেখা এইটা স্কোয়ারের গ্রাফটা এইরকম হবে না এইটা অবশ্যই এই রকম হবে আর পরবর্তীতে যেটা এটা তো অ্যান্সার হবেই না কারণ এটা হঠাৎ করে সমবেগ থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব যে হঠাৎ করে তার বেগটা জিরো হয়ে গেছে এটা পসিবল না সো অ্যান্সার হচ্ছে ক নাম্বার যেটা সেটা পরের প্রশ্নটা দেখতেছি আমরা আচ্ছা একটা পাথরকে একটি উঁচু জায়গা থেকে নিচে ফেলে দেওয়া হলো নিচের কোন লেখচিত্রটি এর গতিকে নির্দেশ করে আচ্ছা দূরত্ব টাইম ভেলোসিটি টাইম ভেলোসিটি টাইম এটা হচ্ছে তোমার তরণ টাইম আচ্ছা তো এখানে যে অ্যান্সারটা হবে সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করো সেটা হচ্ছে যে আমরা যেটা জানি আমরা কি জানি যে পরন্তু বস্তু সূত্রগুলোর ক্ষেত্রে টাইমের সাথে সাথে দূর অতিক্রান্ত দূরত্ব বর্গের সমানুপাতিক অর্থাৎ দূরত্ব হতো তখন এইটা এই গ্রাফটা সঠিক হতো বাট এইটা হচ্ছে না আচ্ছা পরবর্তীতে আমার এখানে ভি এটা সমানুপাতিক গ্রাফ ভি ইস প্রপোশনাল টু টি পরন্ত বস্তু সূত্র থেকে আমরা দ্বিতীয় সূত্র থেকে এটা জানতে পারি সো উপর থেকে যখন একটা বস্তু পড়তেছে তখন তার গ্রাফ ভি ভার্সেস টি এর গ্রাফটা এইরকম হয় আচ্ছা আর পরবর্তীতে টি এর সাথে সাথে তো তরণের বৃদ্ধি পাওয়ার তো কোনো চান্সই না অভিবাস তরণের মান তো ফিক্সড সো এই অ্যান্সারটা হবে না অ্যান্সার হবে হচ্ছে সি নাম্বার যেটা সেটা ওকে পরবর্তী কোশ্চেন পরবর্তী কোশ্চেন যেটা সেটা এখানে যেটা দেখাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পনেরো ষোলো সেশনের কোশ্চেন নিচের কোন আচ্ছা নিচের কোন স্মরণ বনম সময় লেখচিত্রের সমবেগে চলমান বস্তুর গতি ব্যক্ত করে আচ্ছা কোন গ্রাফটা সমবেগ নির্দেশ করতেছে এবং গ্রাফটা হচ্ছে স্মরণ বনম সময় স্মরণ বনম সময়ের ক্ষেত্রে সমবেগ আমরা দেখছি যেটা সেটা হচ্ছে বক্ররেখা হলে সেটা কোনো সময়ই সমবেগ নির্দেশ করে না স্মরণ বনম সময়ের গ্রাফ এইটা হবে না এইটা হবে না আচ্ছা পরবর্তীতে এই এক্সিস বরাবর যদি এস থাকে এবং এখানে যদি টি থাকে টাইম বাড়ার সাথে সাথে এস এর কোনো পরিবর্তনই হচ্ছে না তো এইটাও হবে না অপশন বাকি থাকে হচ্ছে বি নাম্বার এটাই অ্যান্সার হবে সেটা হচ্ছে আমার টি এর সাথে সাথে দূরত্বের পরিবর্তনটা স্ট্রেট লাইন অনুযায়ী হচ্ছে এই স্ট্রেট লাইনটা যেই দিকেই হোক এটা কোনো ব্যাপার না এটার অর্থ হচ্ছে শুরুতে সে মূল বিন্দু অর্থাৎ প্রসঙ্গ কাঠামোর যেখান থেকে গণনা শুরু হয় সেইখানে ছিল না সে দূরে ছিল সেখান থেকে ধীরে ধীরে টাইম বাড়ার সাথে সে প্রসঙ্গ কাঠামো যেখানে জিরো সেই বিন্দুতে ফেরত আসছে সেন্সারটা হবে বি আচ্ছা লাস্টে যে কোশ্চেনটা আমরা আজকে দেখবো সেটা হচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দুই হাজার তিন দুই হাজার চারের অ্যাডমিশন টেস্টের কোশ্চেন সো এখানে বলছে বি ইজ ইকোস টু ইউ মাইনাস এটি এই সমীকরণটি নিচের কোন লেখচিত্রটিকে প্রকাশ করে আচ্ছা এই রকম আমি আগে বলে নিই ভি ইজ ইকোস ইউ প্লাস এটির গ্রাফটা আমি আগে দেখাই নিছি সো ভি এদিকে টি এটা স্ট্রেট লাইন এটা হচ্ছে ভি ইজ ইকোস টু এ টি এর গ্রাফ ভি ইজ ইকোস টু এ টি আচ্ছা এই ক্ষেত্রে ভি ইজ ইকোস টু এ টি সো ভি ইজ ইকোস টু এ টি দেন এটা হচ্ছে সমবেগ টি এর সাথে সাথে ভি এর কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না সমবেগের গ্রাফ এটা হবে না এটা ইজ ইকোস টু এটা হচ্ছে ভি ইজ ইকোস টু ভি নট প্লাস এ টি এই গ্রাফ আচ্ছা পরবর্তীতে যেটা আছে এটা হচ্ছে অ্যান্সার ভি 
इज इक्स टू इू माइनस एटी अच्छा निर्दिष्ट एक आदिवेग इू नहीं शुरू कर माइनस सो टाइम बढ़ार साथ भेलोसिटी कमते कमते एक पर्याये से जिरो ते फिरत आसो अन्सार हो सो ग्राफगुल्लो जो तुम्हारा भलोम बुझते पर कोश्चन गो इजिल अन्सार करते खूब अल्प समय मध्य आशा करी तुम्हारे आज के लेक्चर भलोम देखो और भलोम बुझते आशा करी तुम्हारे प्रब्लेम ग सल्व है और नेक्स्ट भिडियोते पढ़ वस्तु निक्षिप्त वस्तु इत्यादि विस्तारित विषय नहीं आलोचना करब एडमिशन टेस्ट की क्या आसे अर्थात सर्वोच्च उच्चत उठते कत समय लागे ओखान नामते कत समय लागे भूमि आसते सर्वोच्च उच्चता कत से ही व्यलूगुल्लो कि बेर करते हैं खूब इजिली शर्टकाट प्रसेस है से ही जिसगू तुम्हारा देखान चेषा करब आशा करी पर भिडियो सबाई देखा और हमारे चैनल भिडियोगो भलो लगले बंधुदे शेयर करो सबसक्राइब करो और ग्रुपर लिंक डिस्क्रिपन बक्से देवे ओखान ग्रुपे जयन करो और तुम्हार जी फिजिक्स मैथ रिलेटेड जो प्रब्लेम थे वो ग्रुपे आलोचना करते सवार आज के मत ही परवर्ती भिडियोते सवार साथ धन्यवाद सबाई के